Okay, die Rückblende geht wahrscheinlich weiter jetzt, schätze ich mal. Le Carre, Louisiana. Le Carre Sheriff's Office. Uh oh. Son of a. How did this happen in my town? God damn it! The head and limbs were severed and lined up, according to the lines that were drawn with her blood. Just like migratory birds flying systematically across the sky. Hey, Zach, what do you think this means? They're severed roots. Um, severed wir, roots? Das kind wirklich... This is the way the Clarksons kill someone when they want to cut them off from the family. And how do you know about this? Everyone in town knows about it. They're just too scared to talk. What does the V stand for, then? Beats me. What, you think I know everything now? Vilatatio. It means quarrel in Latin. That's what the V stands for. Latin. Intriguing, isn't it, Zack? There are no defense wounds on the corpse. In other words, Galena showed no signs of resistance when she was amputated. But, strangely enough, there are small traces of subcutaneous bleeding around the wounded areas. That's a vital reaction, which means she couldn't have been dead. You mean... Yes, that's right, Patty. Galena was amputated while she was still alive. And she never resisted. Is that even possible? It certainly isn't impossible. For example, if she was put to sleep with a drug or if she desired the amputation herself. Why would she ever desire that? Mr. York, I'm sorry, but there ain't no way that could have happened. How can you be sure of that, Melvin? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This is especially true for phenomena in which humans are involved. Do you really think all the facets of love and hate can be explained with logic? Well, uh, no, I, I don't reckon I do. Yeah, might be too early to rule out those possibilities, just like you say. Zack, now we truly know just how deeply the Clarksons are involved with this. Patty, how long does it take to reach the Clarkson estate? Um, just a short drive. You just gotta head west along the Mississippi. You can't miss it. Got it. Thank you, Patty. By the way, Melvin, no matter how accelerated Patty may be, don't you think she's still a bit too young to see something like this? <laughs> yeah. <laughs> For the record, I have no intent to instruct others on how to raise their children, but... Holy moly, you're right! Patricia, CLG! Come on, sweetie. The kids shouldn't have to see stuff like this. Daddy, it's too late now. <lacht> Tja, so ist das. Okay. Oh. Oh. Gott, die Mörderin wurde ermordet. You sure you okay, CLG? I'm fine. Besides, I'm used to seeing stuff like that on CSI. You're the one who looks pale, Daddy. Well, it did shake me up a little. But I'll be back to normal in no time. Uh, sorry about that, Mr. York. What say we rest in the interrogation room till we all calm down, CLG? Sure thing, Daddy. I'm gonna go sit with Daddy for a bit, Agent York. We can join back up later.
Galena killed her daughter, so her family cut ties with her. Do you really think that's what happened here, Zach? If this is truly the ritual that the Clarksons used to cut ties with someone, why would they go out of their way to do it here, in a holding cell? They could have easily done it after we released her. And judging from how Danny Clarkson was acting, I think it's clear that he really loved Galena. How could he accept this grotesque butchering, even if it was for the sake of the family? There's no point in ruminating on this. We should get back to the investigation. As long as we keep moving, the answer will inevitably fling itself straight at us. Okay. Never mind. So, we sit to the second house. We have momentan überhaupt keine Hauptmission. Reis kaufen, Puppe finden, Bienen töten. Das sind unsere Missionen aktuell. Muss ich mal kurz in unser Notizbuch gucken, den Ermittlungsbaum uns anschauen. So. Also. Das ist jetzt schon ganz schön. Aha. Jetzt stehen gleich drei neue Aufgaben vor uns, parallel wieder, drei Parallelstränge, so wie vorher auch schon. Das ist eigentlich immer ganz cool, dass das so parallel verläuft und erst wenn man alle dann gelöst hat, geht es weiter, aber es ist eigentlich egal in welcher Reihenfolge oder so. Das ist eigentlich ganz cool. Und das sind noch die Nebenquests, da haben wir erst eine, ah ne, zwei haben wir gelöst, das ist eine andere. Ach ja genau, ein Fetisch herstellen, stimmt, haben wir auch schon gemacht. Gut, 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 gut. Gut. Schwarzes Brett am schwarzen Brett auf der Polizeiwache können Sie Nebenjobs annehmen, der eine Länge Geld und Gegenstände entlohnt werden. Drei Nebenjobs gleichzeitig annehmen. Es wird immer wieder neue Herausforderungen fest freigeschaltet. Ich nehme so viel wie möglich an. Okay. Ah, das ist wirklich nochmal eine neue Missionsart mit F. Wow, ich glaube, es gibt super viel zu tun. Ich glaube, es gibt in dem Spiel so viel zu tun. Ich glaube, wir werden das 130 Stunden spielen. Circa. Insgesamt. Und zwar heute noch. Hilflose Opfer. Irgendwie schafft ein Eichhörnchen es immer wieder in unser Haus. Und sorgt für Unordnung. Kann jemand dafür sorgen, dass es sich von meinem Grundstück fernhält? Okay. Endgültig quasi. Oder hat man 24 Stunden Zeitlimit? Aber gut, okay. Ich nehme das mal an. Ob er nicht eigentlich dagegen bin, aber hey, okay. Jetzt bin, sind wir mal nicht so und verhauen oh eigentlich. Bienen kommen. Ich habe eine von diesen gottlosen Bienen gesehen. Die gottlosen Bienen. Nicht die gläubigen Bienen, die jeden Sonntag in die Kirche fliegen, sind auch noch eine gottlose Heidenbiene. Das sind die schlimmsten. Es wäre sicher gut, sie schnell zu beseitigen. Ich sag, was sind Bienen? Ich, ich bin gespannt. Ich nehme den Job mal an. Ich hoffe, der wird uns angezeigt. Weil ich würde gerne sehen, wie diese Killerbienen aussehen. Sind Killerbienen irgendwie riesige Monsterbienen in der Welt? Oder, oder wie? Muss ich mir das vorstellen? Das würde mich interessieren. Angst hat einen Namen. Da streut ein Hund, äh, streut ein Hund durch die Stadt, der niemand zu gehorchen scheint. Ich traue mich mit meinem Sohn gar nicht mehr raus. Kann bitte jemand etwas unternehmen? Na gut. Nehmen wir die dreimal an, mehr geht eh nicht. Bin gespannt. Oh, da passiert noch was. The Skeleton Guy. You found the Flying Serpent. But now, the Flying Serpent will come to find you. Yeah, that sounds right. And it looks like this Flying Serpent is a venomous one. Some become feasts, while others are 
are eaten alive. Which fate would you prefer? Both sound marvelous, but let me check with Zack. A fine answer. <laughs> Find the one who fired the pistol at heaven. Within the white hall of beds, brandish the ticket to the goddess. And once again, you will see the other world. Do you comprehend the oracle? Zack, it looks like he's hell-bent on leading us back into that other world. Follow the Oracle. Oh, I will, Hoongan. There are only two types of things in our world. Things that should be resisted and things that should be accepted. And I believe this Oracle is something to accept. Der bunte Spiegelkerl hat gesprochen. Do you think we're crazy for believing everything that skeletal gentleman says? No, we're not crazy. Not one bit. Ach so. This is our destiny, that's all. Okay, no done. But I shouldn't need to explain that to you, Zack. The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Young Guns, 1988, directed by Christopher Kane. There's that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Oh, but that film took place in New Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. It's got to be for some purpose other than an attack or a threat. Raising a pistol up to the sky, then slowly pulling the trigger, kind of sounds like the start to a race. Don't you agree, Zach? Aber dann kann ich auch nichts anfangen. Bank. Rennen, der Start eines Rennens. Krebszucht. Oder die Eis. Dingens. Ja. Ich verstehe nicht, was die von mir wollen gerade. Nehmen wir einfach mal irgendwas, das wir noch nicht hatten, nämlich die Bank. Unfortunately, Zach, you're wrong. Ja, wie gedacht. We need to find someone who fired their pistol straight at the sky. The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence. Unfortunately, Zach, you're wrong. We need to find... The one who fired the pistol at unfortunately we need to find the one who fired the pistol at heaven. Bingo, Zack. Verstehe ich nicht, warum denn die Krebszucht? Warum feuert der seine Pistole in den Himmel? We're currently running a race here. Die Unternehmer sind und das Rennen. Äh, unsere Ermittlungen sind das Rennen. And the one who started this murder investigation is indeed the one who fired the pistol at heaven. Kopf, danke schön. Die Bits werden wieder. Eingeflubbelt. <laughs> Ins Glas. <laughs> Oder so. In other words, the Danke. person who first discovered the body. Gute Nacht. Jo, dann mach's gut. According to the files, Lisa's body was discovered by Chuck Thompson, a crawfish farmer. He apparently works out of a fishing hut located in the marshes south of the bayou. Let's go pay him a visit. Who knows? We might even get to see some crawfish. What? Why isn't the murderer the one who started this race? Zack, this isn't like you. Of course the murderer isn't the one who started the race. The murderer is running it. They're currently in first place, and they're breaking all the rules. Any more objections, Zack? Within the White Hall of Beds. This one is even easier. That's what tell. There are only a few establishments that have a whole hall's worth of beds. Especially in a small town like this. I'm sure you've already got a pretty good idea about what the answer is, Zach. Beds all lined up, 
Only an amateur would hear that and think it must be referring to a brothel. I mean, come on, who would ever use White Hall as a symbol for a bordello? No, a White House refers to the same place no matter what country you're in. Disinfectant, jars of medicine, and white smocks. That's right. It's a place where people dress in all white. And this town doesn't have any labs in it, which means there can only be one answer. You never disappoint me, Zach. It's a medical facility. They invite their patients into rooms full of beds where they're tended to by doctors and nurses clad in white. It's definitely a white hall where people are invited into beds. You always manage to impress me with your intuition. I'm really counting on you here, Zach, and I know I'll always be able to. Agent York, you're trying to leave without your trustworthy assistant? Hello there, Patty. I'd never attempt such a thing. I was simply engaging in a battle of wits with Hoongan while I waited for you. Hoongan? Yes, the skeletal gentleman in the top hat. Not that story again. Is this how you always conduct your investigations? This is the way I work. I bet you can't find a single partner. Not even in the entire FBI. That's not true. I always work together with Zack. Oh, right. Zack. Don't worry. I'll be your partner while you're here in our town. Now, let's go investigate. let to go. Okay, neue Hauptmission. Speichere ich mal. Ich hoffe wirklich, die Nebenmissionen werden auf der Karte angezeigt, weil sonst wird es schwierig, die innerhalb von 24 Stunden zu lösen. Aber muss ja fast, weil irgendein spezifisches Eichhörnchen verhauen wird sonst schwierig. Nicht wahr? Ich denke schon. Und die Killerbienen würde ich gerne sehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich einfach nur kleine Bienchen sind, weil, ich meine, wie soll ich, was ist dann überhaupt, was, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, ich muss jetzt dann mal wirklich Pause machen. Ich bin super im Arsch. Ich habe, wie gesagt, ich konnte die Nacht leider echt überhaupt nicht schlafen. Ich wusste schon, dass das super hart wird. Ich habe es ich versucht zu schlafen, aber es ging nicht mehr. Machen wir vielleicht wirklich mal eine Stunde oder zwei Pause. Aber dann fangen wir um zwei mitten in der Nacht wieder an und jetzt gehen eh schon alle ins Bett auch. Doof. Wenn wir vielleicht einfach... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach länger Pause, glaube ich. How's your mama? So, you're that hot shot FBI agent I keep hearing about. And who might you be? I came to claim the body of my daughter. My daughter, Don't who win. was murdered in a holding cell after you detained her yesterday. My daughter was murdered at in a holding cell. Zack, I wasn't expecting to run into the final boss this early. <laughs> yeah, you have to You must be the head of the Clarkson family. P.J. Clarkson. The final boss. And you've come to claim the body of Galena Clarkson, whose dismembered corpse was found early this morning. Is that correct? Where did you learn that Galena had been murdered? Zack and I just learned of the news ourselves. This is Lucari. And I 
I am P.J. Clarkson. There ain't a single thing I don't know about this town. I see. So then you must also know about the Severed Roots ritual. I have a question for you, Philip. We suspect that Galena was murdered by someone from the Clarkson family. Have you given that possibility any consideration? Listen up, you FBI piece of shit. You better watch your manners around my paw. Shut right up, Daniel. But, sir... My bad, sir. I'll have you know I once had three children. But I must not have raised them very well. Because my son and my eldest daughter both ran away and never came back to me. The only one who stayed by my side was my second daughter, Galena. Then she done married Daniel here into the family and presented me with both an heir and a granddaughter. Seemed for a while as if things were finally starting to calm down. But then, someone corrupted both Galena and Lise. And I lost everything. Well, aside from my shit heel son-in-law, that is. You understand me? F.B.I. Galena's death is nothing but a loss for the Clarkson family. That doesn't mean the Clarksons are automatically innocent, though. Humans don't always act out of self-interest, do they? That mouth. You're starting to sound more and more like your mother. We're leaving, Daniel. What? But my treasure... Now, whether you end up being an angel or a demon, I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Once you finish that autopsy and we're clear to take her home, I want you to give me a call. They're phenomenal, Patty. So perfectly rural. <laughs> Ominous statements, foul-mouthed insults. This town possesses a complicated system of communication that you just can't find in the city. Work-centric emails are so cold and lifeless. This is what true human connections feel like. Connections as visceral as blood itself. <sighs> so, Agent York, what's next on your agenda? The last boss may have gotten the jump on us, Patty, but I didn't let him shake my resolve. I intend to obey the skeletal gentleman's oracles, and that's that. First, we should head to either the home of the person who discovered Lisa's body or to the town's medical facility. Well, Zach, what do you think? Weiß ich auch noch nicht genau. Wo wir anfangen. Oh Mist, die Nebenquests werden nicht auf der Karte angezeigt. Wie soll ich denn die dann bitte... Wie soll ich denn dann bitte das böse Eichhörnchen finden? Das ist doch unmöglich. Oder steht das in der Questbeschreibung wahrscheinlich? Vielleicht muss ich mir... Muss ich mir die genauer anschauen. Haus. Mary und Tommy. Aber wer sind Mary und Tommy und woher weiß ich, wo die wohnen? Das müsste ich wissen. Das ist problematisch. Na gut. Ein Hörchen findet dich. Ja, das kann gut sein. 
So, Leute, wir machen das jetzt wirklich so. Ich habe einfach wirklich die Nacht ungefähr nur fünf Stunden geschlafen und bin seit halb sechs wach. Das ist doof, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Es war einfach... Es ist blöd gelaufen. Aber ich bin jetzt schon echt fix und fertig und wir sind gerade mal halb durch. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist keine gute Voraussetzung. Ich habe es mir schon gedacht. Deswegen machen wir es jetzt heute wirklich so, wie ich die letzten Male schon immer als Notfallplan quasi äh, geplant habe. Dass wir jetzt einfach eine längere Pause machen bis, sagen wir, ähm, das Spiel hat übrigens zusätzlich auch noch einen Memory Leak. Die Performance wird also immer schlimmer. Oh Gott. Es macht also durchaus Sinn, alle 90 Minuten oder so mal neu zu starten. Achso, okay. Genau. Wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt bis, sagen wir, von mir ist einfach bis 6 Uhr morgens. Machen wir jetzt Pause. Unterbrechen wir den Stream. Machen zwei 12 Stunden Streams quasi draus. Ich glaube, das ist gut. Dann bin ich wieder ein bisschen fitter, ein bisschen wacher. Und kann auch wieder... Wobei, jetzt gerade bin ich komischerweise wieder ein bisschen wacher als vor einer halben Stunde noch. Da wäre ich fast im Sitzen eingeschlafen. Aber vielleicht ist es trotzdem eine gute Idee. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir machen das. Es ist eine gute Idee. Jetzt speichere ich nochmal zum dritten Mal, vorsichtshalber, weil man kann nicht oft genug speichern. Ich habe ein bisschen Angst, habe ich bei dem Spiel, nach dem, was wir bis jetzt erlebt haben, schon, dass irgendwie Safe Games kaputt gehen könnten oder so. So, dann, dann können wir das Spiel dann auch gleich neu starten. Okay, dann machen wir das. Das ist wirklich gut, glaube ich. Das ist eine weise Entscheidung heute, ausnahmsweise. Dann machen wir jetzt Schluss und um sechs geht's weiter. Machen wir jetzt kurze Pause und genau. Dann würde ich sagen, ist auch ganz gut, weil die Vi ich, ich müsste jetzt den Stream sowieso mal beenden, weil sonst wird es mit der Videobearbeitung furchtbar danach, wenn das Video zu lang wird. Genau. Sechs, sechs Stunden Pause und dann der zweite zwölf Stunden Stream. So machen wir es. Dann sage ich jetzt mal, gute Nacht, legt euch alle ein bisschen hin und bis dann. Genau, kurze Nacht. <lacht> bis dann. Ciao.